Ukitaja moja wa wasanii ambao wana sauti za kipekee hapa Tanzania na pengine barani Afrika kwa upande wangu mimi siwezi kusita kumtaja mtu anaitwa The Voice of Africa watu washamuelewa mtu mzima Linux Linenga ni aje mzee naaminia kabisa <laughs> wana sauti yako ya kipekee sana mzee ulishe kupata watu wanakufananisha sauti yako pengine na wasanii wengine mwanzo la mwanzo ndio walikuwa wanifanisha na brother kidum lakini sasa ni kwa labda bado niko na sauti ya kitoto ni kadri nilivyokuwa nakua yeah. nika sauti yangu inazidi kubadilika kwa nikaachana naye kabisa nikamwacha huko yeah. nikaendelea na vitu vyangu yeah. yeah. namshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa sababu sio kama mimi ni mtu special sana yeah. awe kikitu ndani yangu baba kisababisha niweze kupata riziki niweze kuwavuta na watu wengine yeah. na watu wengine wapate riziki pia kupitia mimi yeah. yeah. kwa hiyo ni jambo tu kumshukuru Mwenyezi Mungu sio kama mimi ni mtu special sana mm. yeah. kwa sababu nina sauti ya peke yangu labda nikiimba tu nikifanya eh hey, ujue bwana Sunday <laughs> Unajua eh kwa hiyo ni jambo tu kumshukuru Mwenyezi Mungu alinjua. Yes. Yeah. Okay. Nyimbo zako mara nyingi huwa zinakuwa ni za kulalamika sana. Yaani hakuna, hakuna zile nyimbo za kucheza ni chache sana nyingi zile za kule ujumbe kulalamika hivi. Pengine tutarajie kwa mwaka huu kabadilika zaidi. Mwaka huu nimefanya muziki wa design zote. Hamna mm. muziki sijafanya. Mm. Ya, yeah. kwa hiyo uh, huku ni nimejilalamikia mwenyewe. Nime, mm. yani, nimevaa usika wa mwanaume mm. ambaye anamnyanyasa mwanamke wake. Halafu, unajua watu wengi huwa tuna, tunajua thamani ya watu, watu ambao tuko nao yes. mpaka wale, wale watu wanapokuwa hawapo hawapo tena kwenye maisha yetu uh, ni ngumu sana mtu kuj, kuona thamani ya mtu yes. akiwa around kwenye maisha yako yes. mtu anapokuwa ame step au hayupo around kwenye life yako kila siku ndio kuna kitu ambacho labda kuna vitu kuna fanya yes. alafu yani wewe huoni ile thamani ya vile vitu yes. kwa anapokuwa hayupo unakuja kuondoka kwamba ah anke kwa mtu fulani hichi angeza kufanya mtu fulani mimi ningefu hivyo unajua zile yeah. kwa hiyo nimejaribu kuvaa uhus, uhusika yeah. wa mwanaume ambaye anamnyanyasa mwanamke wake au amekuwa akimnyanyasa mwanamke wake mwanamke wake ameondoka sasa anajuta kwa sababu yeah. unajua hakuna kitu kigumu ujue kama kwa siku maisha ya siku hizi yeah. hakuna kitu kigumu kama kuanza mahusiano mapya yani kwa ushauri tu ni kwamba kwa watu ambao wame stick kwenye ma, ma, mahusiano yeah. mwaka mwaka labda yeah. mwaka moja miwili mitatu ni bora tu ni kama wanakuwa wana, wana nini wana misunderstand labda wana, au wana kuna vitu wanakoseana yes. inabidi wa, wafanye kurekebisha kwa sababu kutoka kwenye mahusiano alafu unakuja kuanza mahusiano mapya mm. kwa dunia sasa hivi ni mchongo fulani hivi wa four sana yes. eh, yani ni bora kama ukishakana mtu wako mwaka moja miwili mitatu mm. hata kama kuna sehemu na kwamba tofautiana bora bora mrekebishe zile sehemu yes. ili maisha endelee muende kwenye sehemu ikiwezekana mfanye jambo ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu yes. Yes, kuliko kuanza mahusiano mahusiano mapya. Kwenye tulet ilikweje mpaka ukampata ya DJD na akavaa uhusika kabisa. Eh, kauvaa kabisa. Na wewe umepata bahati ya kuona video yangu before mtu yote. Yes, yes. Before mtu yote media. Yes. Umeona dada kule nini? Yes. Ah, kwa kifupi tu ni kwamba unajua dada Jide ni ni, ni mwanamuziki ambaye sio option kumpata. Ni yes. yani ku record naye. Yes. Sio option ambayo ipo tu. Kwa hiyo pale ni release ndoto yangu. Alafu alafu Ya nimefanya vitu vingi pale kwa mpigo. Yeah. Nimelizi ndoto yangu, nimefanya biashara, nimeprove watu kwamba kwamba mimi na Jide tulikutana we can do something. Yes. yes. Na we did it. Okay. U, u, video yako nimeiona na ni nzuri zaidi. Pengine naweza nikasema ni moja ya video nzuri kwa upande wangu mimi kwa video za Tanzania ambazo zimetoka kwa mwaka huu. Unakumbuka kuna kipindi ulifanya kazi na director Adam Uli blame kidogo kuhusu video yako kwa kila nikipeleka kwenye media kubwa na katao na sema video iko chini ya kiwango na ili hali nilitoa pesa. Pengine sasa hivi unaona kuna maboreshi yote yamepatikana uh, kwenye tasnia yetu ya muziki hapa kwa ma director wamekuwa zaidi ukilinganisha na kipindi kile. E, kuna ukubwa zaidi, kuna ukubwa na unajua haikuwa na maanisha ma brother alikuwa hawezi kufanya vitu ambavyo wanafanya ma director sasa hivi. Labda unajua teknolojia pia unajua siku zinakwenda alafu kwa sasa hivi yeye nishakuwa mkubwa mimi pia si siwezi ku siwezi kuzungumza tena swala la brother Adam kwa sababu tulisameana kwa hata mtu asichangia kumkataba ni shoot na Adam kukosea wewe kumkosea mtu ni vitu vya kawaida inatokea lakini cha msingi tu kwenye kibinadamu ni kitu cha msingi cha kufanya unapojua umemkosea mtu kwa hiyo ni sawa na bro sina tatizo nayo kuspend kabisa nimekuwa nikataa ile swali tunakuzungumzia swala la Adam na vitu kama kwa sababu ni brother na na ame, ana mchango mkubwa kwenye muziki wa Tanzania ana deserve respect kubwa. Yeah. Yeah, kwa hiyo teknolojia hizi vifaa mikuja sijui marid camera man nini si wachanganye watu. <laughs> okay. Amefanya vitu vikubwa nyuma kwa hiyo okay. okay. Kwenye utunzi ule wimbo ni wewe mwenyewe umehusika au pengine ile DJ Dina ikahusika tu kwa upande mmoja ama mwingine? Ah, amehusika kwa kwa upande wake na mimi nimehusika kwa lakini ile ni idea ambayo nilipeleka tayari kwa full. Yeah. Yeah, ni wimbo ndani nilipeleka tayari kitu nimeshafanya nimeshafanya nimefanya verse moja yeah. na chorus nikamwachia gap dad lakini 
ni wimbo ambao ambao yani tulikuwa tumeshaufanya kabla hatujaufanya kwa sababu tayari tulikuwa tuna plan ya kufanya yeah, okay. yeah, kwa amesha accept yeah. isipokuwa ni alikuwa yuko less zake anaambia mbio zake za maisha yake ana vitu vyake vya kawaida ndio yes. maana tukawa tuja start kwa kunini ku record so muda ulipofika tukafanya moja ya DJ ni sister Fran amenyoka yani apendi yeah. apendi au pindishi yani yeah, yeah. Okay. ni mtu amenyoka Yes. Uku, speaking about ndoto ndoto zako nakumbuka uh, tarehe 23 kwenye ukurasa wako wa Instagram uli post marehemu Oliver Mtukuzi ukasema kwamba hapa nilikuwa na ndoto, na ndoto yangu lakini amefariki kabla sijatimiza ndoto yangu. Ulikuwa na maanisha nini? Kwa sababu tayari mimi nilikuwa niko sawa na Mtukuzi na mpaka leo mimi nawasiliana na ndoto zake nini nini hata wakati mambo ya mazishi yanaendelea huko kwa sometimes napiga simu nini najua kwa watu wa karibu. Yaani tayari kwa ni mtu ambaye naweza nikampigia mwenyewe direct au nikampigia mtu ambaye anahusika ambaye anaweza nikisipompata mzee yeah. na tayari ana wimbo wangu alikuwa na wimbo una verse moja yes. na chorus kwa sababu ni verse ya mzee lakini mzee baadaye akagoma kufanya kukupitia internet ile kwamba una record na nitumia data yes. akagoma kana nataka niende Zimbabwe so ilikuwa kisababisha ile wimbo hujafanyika na ndio wimbo ambao umebeba jina la album yangu album yangu inaitwa Mwe na Amani na ndio aitakiwa mzee awepo kwenye yes. wimbo ambao umebeba jina la album yangu Okay. Na hiyo collab ulitakiwa labda kwa mwaka huu mlima mwasiliana naye kuhusiana kuiachia hiyo collab au labda kuikamilisha ndani ya mwaka huu au ni mwaka jana. Yaani ni mtu ambaye nilikuwa na mwaka huu sikuwa sikuwa siana naye. Yaani ni mtu ambaye mimi naweza nikawa siana naye muda wote. Na ndio maana hata alikuwa akija hapa lazima. Nakumbuka first time anakuja hapa. Ilikuwa nini? Ah uh, eh kama kama mara mwisho ni alimekuja hapa mzee kama miaka miwili hivi mitatu. Yeah. Kama miwili kama siku sasa. Yeah. Miwili. Yeah. Alifika hapa na akawaambia tu bwana na kijana wangu hapa anaitwa fulani na fulani na kitu natakia kufanya naye na nini? Yeah kwa na, naomba mitaftie. Sasa yeah. sikujua kama alikuwa contact yangu amepoteza huvi. Kwa hiyo nikatafuta nikaenda kwenye show yake nini. Yeah. Kakaa naye backstage tukapiga story na mzee na nini. Mm. Nilikuwa niko na Adela wa EFM. Yeah. Na Adela ndio connection yangu ya kwanza kuni connect na mzee. Yes. Yes. Adela ndio niko na alikuwa connect na mzee mtukuzi. Kwa hiyo tusema ndio hivyo sasa unajua kwamba kazi ya Mungu haina makosa. Hataki kulaumu kwa sababu yeah. wote mapo yetu yanaangalia chini. Yes. Umezungumzia album. Umezungumzia album. Hiyo album yako iko tayari na ina nyimbo ngapi labda? Album yangu ina nyimbo 30 lakini sijajua kama itatoka yote ikiwa na ikiwa album moja. Nasikiza pia timu yangu inaofanya biashara ya muziki. Kwamba wakisema itoke volume 1 2 mtatoa hivyo. Wakisuggest itoke saa 30 zote. Tatoka kwa sababu round hii mimi mwaka huu jana wabongo kinichekea chekea mimi na tiba naweza nikatoa tango makumi ukichekea sio ukiamua ni wabongo wakinichekea chekea tu na tia hata 10 niamini mimi eh kwa sababu mimi ni mkulima ambaye nime nimelima mind yangu nikaweka kwenye gala sawa si ndio nikawa nasubiri bei ya mind yangu ipande bei ya mind yangu imepanda kwa sababu muda wote nimeka kimya hakuna mtu amefanya anachokifanya hamna mtu nimemsikia na uimbaji wa design yangu mimi hakuna mtu nimemsikia na sauti ya design yangu mimi kwa means kwamba thamani ya sauti yangu imepanda kwa nini siende kuchukua hela zangu kwa nini sitoe mind yangu kwenye gala nikapeleka sokoni nikapiga hela eh why <laughs> wasani ukusema kwamba wasanii hapa katika tu wamecheza ni msanii gani ambaye unahisi wewe kwa upande wako alikuwa kwako 2019 atakupa sana changamoto mimi sije kufanya game ya kupenda changamoto na mtu kwa sababu mimi na kitu changu mwenye binafsi ambacho Mwenyezi Mungu aliona tu kwa kudra zake bwana webu okoka wewe mtoto bwana upate pate vyala vya kutumia ustubu tubu mtaani hivyo <laughs> unaelewa yes kwa sijawahi kuwa na competition na mtu yote na ndio maana mimi huwa naingiza wimbo wangu sehemu yoyote hata wewe nani katoa wimbo wangu mimi sijawahi kusita nani hata wewe nani kasiji kuna wale kuna wana hit sijui nani ana hit na ana hit sijawahi kushindwa kuchukua wimbo wangu nipeleke kwenye redio au kwenye tv eti kwa sababu kuna watu fulani wa kule redio wana hit why should i mimi ni mimi hakuna mtu mwingine mimi ni mimi hakuna mtu mwingine anaweza kaa mimi yes na wala hakuna mtu anaweza kazuia mziki wangu ni mimi tu baba nikae kimya ndio nimekaa kimya ndio nitakuwa nimejizuia mwenyewe no break in black anaweza ku block nini mziki wangu hakuna kuna collab nyingine za kimataifa unaweza kuwa nazo labda mbali na hiyo ambayo ya mzee nani ambayo tayari nadhani imekufa sasa au utaifuatilia ah, ah uwezi, you never know labda nisa kaongea na watu wake kukutana na kuna jambo mzee alifanya studio wakanipa kwa sababu unajua ni dream wakanipa labda nikafanya kitu kingine yeah. anything can happen ni kama mimi size nikianguka na nyimbo saa sasa ndani kuna mtu alikuwa anataka labda ku record na mimi yeah. familia yangu kiaccept atapewa mm. kwa kuna uwezekano wa wimbo ule kusikiliza Eh ni inawezekana nikafanya hata kitu kingine. Yeah. Yeah. Kwa anything can happen. Japo siwezi ku promise watu.